creo que ya hoy sí ya viene. El... Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi. <ríe> hoy le ganamos. Bueno. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Good, very good. Thank you. I'm okay, thank you. Yes. Ya, me, ya mejor de la garganta? Uh, kind of. I'm still drinking much water, but I feel better than yesterday. Thank you. Okay, that's right. Yes. How was your day? Um, so Busy, <laughs> relax, quiet. How was your day? Uh, relax. <laughs> okay. How, let's see, how was your day? It's right there in the chat. How was your day? <clears throat> yes, all right, good. What is today's date? 29th. Very 29th. good. Yes, today is the 29th. Wednesday. Today is January. Wednesday, 29th, Wednesday. yes. Wednesday. Which month? January. January. Very good. What do we have before January? What do? What do we have before January? Um, February month? December. 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 December, yes. What do we have after February? Uh, January. After January, excuse me. February. February. Okay, very good. All right, do you remember yesterday? Do you remember yesterday? Yes. What activities did we speak in class? The simple present the transportation. Very good, the simple present tense. The simple tense. present tense. 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 What is the function of the simple present tense? <clears throat> What's the function? To talk about something that happens all the time. Very good. To talk about something that happens all the time. Algo que sucede todo el tiempo. Something general. So that is the simple present tense. Yes. Okay. What is the auxiliary we use to make questions in simple present? Do or that. Very good. Do and does. What's the difference between do and does? Does is As plural is and singular. It does is singular. Mm, not exactly. No the, do, the, do, the, do, the do to use an I, the first person, the first person, and and thus uh, they use uh, the tercera persona. Okay, so it's very simple. When you use Perfect. does, cuando usted ocupa el does, acuérdese que el does es exclusivo para la tercera persona singular. De ahí cualquier otro pronombre que no es tercera persona singular, usted ocupa el do. So, third person singular, he, she, and it. He, she, it. Okay, um, what happens when the information is negative? Uh, they use the clear, auxiliary verb. Okay, we use don't or doesn't. Volvemos a lo mismo que la única diferencia entre esos dos es el pronombre que usted ocupa. Si yo voy a ocupar he, she, it, I will use doesn't. doesn't. Si no es tercera persona singular, automáticamente voy a ponerle don't. Yes. How do you say yo no hablo portugués? I don't, I don't speak, speak Portuguese. Aha. Uh -huh. 
I don't speak Portuguese. How do you say él no habla portugués? He doesn't, he doesn't speak Portuguese. He doesn't. He doesn't, he doesn't, he doesn't, speak he doesn't Portuguese. exactly. He doesn't speak Portuguese. Portuguese. Yes. How do you say yo no tengo carro? I don't have a car. I don't have a car. ¿Cómo va a decir ella no tiene carro? She doesn't have a car. She doesn't have a car. Very good. Nice. So that was the theory. Esa fue la teoría. After the theory, we had an exercise. Tuvimos un ejercicio. Do you remember the exercise? ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos? Yes, we the complement the sentences. Sentences, sentences exactly. Uh, Positives, negatives, or questions? Negative. Negative. Exactly, negatives. El ejercicio que estábamos haciendo era el negativo, negatives. Don't and doesn't. Now, do you remember the first activity for today? Do you remember the first activity for today? ¿Qué les pregunto ahí? Sí, no, vamos a ver la actividad que vamos a desarrollar hoy. Ajá, si ¿Sí se acuerdan cuál dijimos que iba a ser la primera actividad de hoy. Repasar nuevamente. La... Exacto, y vamos a verificar y vamos a confirmar que todos estemos en la misma sintonía y vamos a hacer el, 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 las oraciones todos juntos. So, let's do this here. Okay, do you see the document? Not yet. My brother. Okay, ven el documento? Yes. Okay, good. Now, pay attention. Eh, diferentes compañeros van a ir haciendo el 1, el 2, el 3 y el 4. Usted tiene que poner atención y asegurarse de que estamos en la misma sintonía. Si por alguna razón su respuesta usted piensa que es diferente, eh, pida la palabra y para que usted pueda preguntar y le aclaramos. I need a volunteer for number one. Only one, only one. No, no, no se peleen, por do... favor. Ok, please. My brother doesn't like to dance, but he loves having a good talk. Very good. My brother doesn't like. Do you agree? Do you agree? Ahí les pregunto si están de acuerdo. Do you agree? Yes, no. Yes, no. May. I agree. Okay, it's okay. Okay, good. Another volunteer for number two. Gina doesn't not doesn't in Paracas. She's like in Pisco. Okay, Gina doesn't live in Paracas. She lives in Pisco. Do you agree? Yes. Okay, very It's good. Okay. Very good. Number three, another volunteer. En la 13 y en la 10 es donde tuvimos un impasse. Y ahorita vamos a, después de hacer esto, vamos a tener un repaso rápido del de, de, de Bird to Be. Ok, volunteer for number three. My, my parents are la, lawyers. They work in a school. Ok. My parents are not lawyers. Are not They lawyers. Work. In a school. In yes. School. Very good. Number four. My school work workers doesn't doesn't the homework on time. Okay, Nuvia, when you say workers, is that singular or plural? 
Plural. 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 Okay. So, what is a better option for school workers? Dijimos, <coughs> perdón, dijimos que el doesn't es exclusivo para he, she, it. Y cuando decimos workers, automáticamente estamos hablando de ellos. Ellos. Because it's plural. So, sí, one sí, more time. Plural. One more time. Una vez más. My school workers don't. Ajá. Uh -huh. Don't. Don't do. Don't do. Don't do the homework. Homework on time. Very good. My school workers don't do the homework on time. Very good. Number five. Georgia. George. Georgia doesn't cook well. She wants to have some cookies lesson. Very good. Georgia doesn't cook well. She sure. wants to have some cooking lessons. Very good. Number six. My cousin, cousin, cousin Lucas. Cousin. Has, cousin. Cousin. My cousin Lucas don't don't have to walk his dog. He plays to someone else too. Okay. One more time. Lucas, cuando decimos Lucas, ¿de quién estamos hablando? De él. De él. And what is the negative auxiliary for he? Doesn't. Doesn't. One more time, please. My school work, no, perdón. My, My point is Lucas doesn't have to walk his dog. He, play, he plays to someone else too. Do that. Very good. My cousin Lucas doesn't, doesn't have to walk his dog. He pays to someone else to do that. Good. ¿Qué dice ahí la número seis? Mi, mi so, primo. Mi primo Lucas. Mi primo Lucas. No. Eh, tiene no. Que caminar con su perro. Sí. Él no. juega. Él sacar a caminar. Él le paga. Él paga para, para que lo haga. Ajá, él le paga a alguien más para que lo haga. Ya, yeah. pay. Pay, pay. pay. All right. <risa> pay es pagar. Si, si hubiese una L ahí, entonces sí diría él juega. Por mm. in this case, it's he pays. Very good, very good. Number seven. If you don't study on time, you will have many problems. Exactly. If you don't study on time, you will have many problems. Aha, uh -huh, very good. Number eight. Please. Please uh -huh. don't forget. Please don't forget to do the chores. Very good. Please. Don't forget to do the chores. ¿Qué dijimos que significaba chores? Que hacer. Los que hacer de su casa. Very good. Number nine. Mario ha, don, ha, don, doesn't. doesn't. Mario doesn't wear shirt because he. Pues no, ya, ya no alcanzo a ver ese pedacito. Doesn't like. Doesn't like. Them. Very good. Mario doesn't wear shirts doesn't because like he doesn't like them. Doesn't like no se pone camisetas, camisas, perdón, porque no le gusta. Uh -huh. Ahí anda sin camisa, Mario. En number 10. Jim and his brother are not be twins. Are Deans. not twins. Are not twins. Okay. Yes. Jean is 12 and his brother is 10. Very good. Jen and his brother are not twins. Jen is 12 and his brother is 10. Very good. Excellent. Okay. Yes. Yes, ask me. 
De el tres, my parents, eh, don, ahí no se pone el verbo be, ¿verdad? No, no. Ajá, y, y el, y el, y el, la diez, Jim and his brother, are be. No, ahí se, are not. De, are la not misma, be. De, la, de la misma manera que hace el tres, hace el diez. Pero no la sé. palabra be desaparece porque usted lo tiene que conjugar. Es que yes. esta última vez hoy escuché que sí se mencionó. No, no, no. Y, y si lo mencionó, eh, eh, estaba incorrecto. Pero la, la forma adecuada es: Jen and his brother are not, are not. twins. Are not. Yes, ah, okay. are not twins. Yes. Ok, thank you. Sure, you're welcome. Um, any questions about part two? Questions, questions. No. no, no. Ok, la observación del día de ayer fue la número 13 y la número 10. Do you see the document? ¿Ven el documento? Sí, yes. Ok, what's the name of the document? Bear to be. Bear to be. Ok, so we have am, is, are. Are. If the personal pronoun is I, entonces, I. Eh, para, para que les quede claro, el verbo to be es el cero estar en su forma natural, por decir así. Pero si yo ahora ya voy a mencionar a yo, ese to be se convierte en am. Si yo voy a mencionar he, she, it, este be, se convierte en is. Y si voy a hablar de you, we, they, este be se convierte en are. Y por esa razón es de que en el ejercicio que acabamos de terminar, en la número 3 y en la 10, usted tiene que deshacerse de la palabra be en sí, eh, el, el, de la palabra be, y conjugarlo. Conjugarlo como am, is, and are. are. Look at the example. Acuérdense, ¿qué, ¿qué significaba el verbo to be? A ver, aquí me... Please Cero me... estar. Cero estar. Fíjense bien cómo dice el primer ejemplo. Yo soy el presidente. Y en la segunda dice, yo estoy tarde. Uh -huh. Estoy, tarde. estoy. Tarde. estoy. Tarde. Look at number two. She is Katia. She Ella she es, Katia. es Katia. Ella está sí. preocupada. Ser, oh, yeah. estar. Oh, yeah. Uh -huh. Number three, we are lawyers. Nosotros yeah. somos abogados. Uh -huh. Nosotros estamos, estamos interesados. interesados. So, somos abogados, estamos, estamos interesados. Entonces, verbo to be, am, is, are. Uh -huh. Cuando usted lo encuentra así, como se lo estoy señalando ahorita, y lo va a ocupar en tiempo presente, su función es conjugarlo a estas tres formas. ¿Cómo uh -huh. voy a saber cuál es la forma correcta? Va a depender del pronombre personal que usted esté ocupando. Uh -huh. If it's negative, I'm not jealous. Uh, I'm not jealous. I am not jealous. ¿Qué dice ahí? No soy celoso. No soy celoso. Ah, I am I'm not jealous. jealous. Yes. I'm not jealous. Yes. Am not jealous, jealous. Jealous tiene doble significado. Significa celoso o celosa. Y también significa envidioso o envidiosa. Mm -hmm. yes. Si digamos yo aparezco de repente con un teléfono nuevo, por decir así. Yo puedo decir, my sister is jealous. Mi hermana está envidiosa. Ya, yeah, no está diciendo que estoy celosa, sino que envidiosa. What about number two? She's not friendly. No es amigable. No es amigable. Ella, no es amigable. Ella no es amigable. And we're not interested. Nosotros no estamos interesados. Exactly. All right. Any questions here? ¿Alguna pregunta que tenga con esto del verbo to be? Sí, sí yo. Yes. A ver, pregúnteme, please. ¿En qué ocasiones utilizamos el verbo to be sin conjugar? 
nunca eh, se utiliza? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Good question. Um, cuando usted quiere decir, yo quiero ser, o no. yo quiero estar, ahí entra el verbo to be en, 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 en acción. ¿Se acuerdan de aquella, uh, uh, the famous song from Freddie Mercury? ¿Cómo se llamaba la canción famosa de Freddie Mercury? I want Let to break free. Ajá. Uh -huh. I want to break free. Yo quiero ser libre. Ah, no, perdón. No, no, no aplica. Ese es break free. Uh -huh. no, no, uh -huh. yeah, no aplica. Yeah. So, um, cuando We are the de... champion. Ok. Let it, let it be. Ok, let it be. Déjalo ser. Let it be. Let it be. Yes. Uh -huh. So, Yes, Ovidio. Este, este, esto que estamos viendo aquí, ¿lo puedo ver yo en otro lugar para repasarlo? Claro que sí. Usted sienta en libertad. Los, eh, de igual manera, eh, los, uh, los temas que usted ve en la, en la plataforma, usted está en libertad de explorarlos en cualquier otro lugar, en cualquier otro libro. Lo único que tiene que tener mucho cuidado es... Eh, lo que le va a contar son los ejercicios de la, de la, de la plataforma para que no se vaya a, a poner a hacer ejercicios en otro lugar, en otro sitio y se vaya a descuidar de la plataforma. Pero claro que sí, usted está en libertad de verlo donde quiera. Yes. Alma, do you have a question? Yes. Teacher, es que cuando a veces estamos traduciendo, Ajá. Um, no tenemos la tendencia a traducir casi que textualmente en el español. Yes. Este es un problema. Por ejemplo, yes. en la última oración, textualmente sería, nosotros no estamos interesados. Yes. Pero a veces hay gente que dice, no estamos interesados. Ajá. Soy un solo. Yes. Eh, no así palabra por palabra, porque muchas palabras del inglés en realidad no tienen a veces traducción en español. Exactly. Yes. Y eso es algo que naturalmente se les va a ir quitando el traducir literalmente. Remember that English is one language, Spanish is different. Y lo que decía ahí la compañera, ok, yo estoy pensando en español y lo voy a decir en inglés, pero estamos hablando de dos lenguajes diferentes. Eh, so, naturalmente, poco a poco se le va a ir quitando eso y van a ocupar el inglés de manera espontánea, natural. Mm, okay. Yes. Um, another question. Cualquier otra pregunta que tengan. Eh, solo una observación. Yo yes, creo Pamela. que Ovidio se refería al material que nos está presentando usted o me equivoco. No sé. Eh, Ovidio sí, se refería o sea, a esta a página que, en particular. Página. Sí, en la página. Ah. Ah, yo, yo ahorita le puedo tomar una, una imagen y se las envío al chat. Ah, ya, pero, pero, pero siempre va a pasar eso, que la va a mandar al chat. Sí, sí. Generalmente el, 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 el material que ocupo se los mando al chat por sí. si han dado caso a la hora de que usted uh, quiera practicar en su tiempo libre y por alguna razón no tiene internet, el documento ya lo tiene ahí en el WhatsApp. Está bien. Yes. All right. Any other questions? ¿Cualquier otra pregunta? No question. All right. Good. So feel free. Si por alguna razón no quiere preguntar aquí en la clase, ahí tiene mi teléfono. Pregúnteme y pues ahí espero poderle responder sus, sus inquietudes. Ok. So now we go with today's session. Uh, yesterday, we were speaking about the simple present tense. Pero no habíamos tocado el de la tercera persona singular. A ver, ¿quién me, quién me refresca mi memoria? What is the structure to say things in the simple present tense? Person. A ver, ¿cuál dijimos que era la estructura para decir cosas positivas en el presente simple? Subject, subject, subject. plus verb plus complement. Ok, 
Subject. Subject plus. Plus verb. Plus verb complement. And complement. Very good. Today's uh, topic, if you compare the three questions, the three sentences with the structure, it's exactly the same. Can you mention the difference between the information yesterday and yeah. this information here? The use is. Ajá, uh -huh. very good. Les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre la información que les di ayer y la de ahorita, la que tienen en su pantalla? Tal como dice el compañero, el uso de la letra S. Si usted se fija, cuando, la, cuando usted está ocupando el presente simple y el sujeto es la tercera persona singular que dijimos que es he, she, it usted por obligación le tiene que poner una S al verbo She likes to sing ¿Qué dice ahí? A ella le gusta, ella le gusta cantar Ajá. Ah, El verbo cantar el verbo gustar ya sabemos que se dice like Like pero Ahí. como estamos hablando en tercera persona singular, en tiempo presente, obligadamente usted le tiene que poner una S al verbo. And that's mandatory. Look at number two. Mario works Mario work very, hard. very hard. ¿Qué dice ahí? Mario, Mario trabaja muy duro. Pesado. Ajá. Pesado. Mario trabaja muy duro, muy pesado. Al verbo trabajar, que se dice work, tenemos que poner una S por obligación. En look at number three, my dog eats a lot. It's, my dog eats a lot. ¿Qué dice ahí? Mi perro, mi perro, mi perro mucho. come por... mucho. mucho. Ajá, mi perro come mucho. Al verbo comer, que se dice eat, como estamos hablando de my dog, le sí. tenemos que poner una S. Cuando yo digo my dog, ¿a cuál de estos tres me refiero? It. 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 Y si fuese plural, ¿cuál sería? Day. Very good. Very good. Sería el day. Remember that day, it's not exclusive for people. Day is the plural of people, animals, and objects. Dijimos ayer que el day no era exclusivo de ellos, como lo hablamos en español, sino que day en inglés Estamos hablando todo animal, toda persona, todo objeto que está en plural. Any questions here? Sí, sure. Yes, Alma. Eh, cuando decimos ellos también para no perder de vista que también se refiere a ellas, ¿verdad? Exactly, sí. Ahí van incluido ambos géneros. Ajá. Uh -huh. eh, woman, yes. Sí. Exactly. Mi pregunta es también en relación, ¿hay algún verbo que haga excepción de esta forma afirmativa agregando la S o absolutamente todos? Good question. Muy buena pregunta. Generalmente, usted le pone una S al verbo. Fíjese bien. Uh -huh. um, ok. Ahí tenemos seis diferentes letras. Si el verbo, fíjese bien, si el verbo que usted está ocupando tiene cualquiera de estas terminaciones, usted no le va a poner solamente S, sino que le va a poner ES. Uh -huh. How do you say ir in English? Go. 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 Ah, Go. Pero la regla dice que si yo estoy hablando en tercera persona singular y el verbo termina en esto de acá, yo le tengo que poner es. Entonces, ¿cómo me va a decir? Ella va al parque todas las tardes. Chicos. Chicos, park. She goes to the park in the afternoon. Fíjese bien. Dijimos que el verbo um, ir es go. Pero como estoy hablando tercera persona, al verbo go le tengo que poner es. ¿Por qué razón? Porque go termina 
en O. En O. Entonces, estas seis terminaciones que usted de ahí, si el verbo termina en una de esas, usted le tiene que poner ES. Yes. E -S. Oh, okay. Muy bien. How do you say enseñar in English? Learning. Teach. Teach. Ah, teach. 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 Learning teach. es aprender, ¿verdad? Exactly. Entonces, ¿cómo me va a decir él enseña matemáticas? He teaches matemáticas. He teaches math. He teaches math. He teaches math. You can perfectly say mathematics, que de hecho el nombre real de matemática es mathematics, pero la gente ocupa la palabra corta y dice math. Así como en español usted decía, canta las mate. Ajá. Uh. Yeah. Do you like mathematics? Yes, no. I like. Yes, I like. Yes, I like. No, nothing. <laughs> I Do love you? your social. <laughs> social studies. Yes. <laughs> yeah. Social studies was very interesting. You know, yes. the topics. Very, very. Yeah. Social studies was one of my favorites. Era una de mis favoritas. Oh, sociales. yeah. Good. yeah. Has, uh, history. <laughs> yeah, history. Exactly. History. Good. Very good. Okay. How do you say arreglar in English? Fixes. Fix. Very good. ¿Cómo me va a decir mi hermana arregla computadoras? My sister, My sister fixes, fixes computers. computers. Okay, so you say, my sister, my sister. Fixes. Computers. So, dijimos, el verbo arreglar se dice fix, como se los acabo de escribir ahí. Pero como estamos hablando de ella, y la regla dice de que si el verbo termina en esto de acá, usted por ley le va a poner es. Entonces, esa es la razón por la que usted le pone fixes. Okay. Y el último, para que les quede claro. How do you say tener in English? Have. Have. Ahí está, se los acabo de escribir. Pero si usted está hablando de it, usted va a decir... Has. Has. Exactly. Has. Has. Entonces, en este caso, no aplica de ponerle una S, sino que hay una pequeña variación. Do you see it? ¿Ve cómo está la variación ahí? Yes. It's Ajá. short, the verb. Ajá. So I said... I have a cell. ¿Qué dice ahí? Tengo un celular. ¿Cómo va a decir? Ella tiene un celular. Yo, yo tengo she un has, celular. She has, she has a cell. Exactly. She has a cell. So there you have it. So para, para uh, comentar la, la pregunta de la compañera, le vuelvo a repetir. Si está hablando de he, she, it, Usted por ley le tiene que poner una S al verbo. Pero uh -huh. si ese verbo termina con cualquiera de estas seis, usted le tiene que poner una ES, no solamente S. Y el otro, dijimos que era el have uh -huh. and has. Uh -huh. Any questions here? Preguntas. Questions, questions. I guess not. Me imagino que no. Not question. No questions. Okay, let's continue. <clears throat> Excuse me, give me a minute. Estoy enviando este documento ahorita. Ahí está en el chat también, en el chat de WhatsApp. All right, so let's do some practice. Esta era la teoría. Ahorita vamos a la práctica. Um, and what is the practice? This is the practice. No está muy legible esa imagen. Ve la imagen. Do you see the image? Yes. Okay. Uh -huh. 
Yes. How, how many people in the in the conversation? How Two many people? people? Two people. Two. What Two are people. the names? What are the names? Yeah. Yeah. Jack, Jack and Amy. Amy. Jack and Amy. Amy. Yes, we have two people. Um, remember, uh, what happens when you see a period? ¿Qué dijimos que iba a suceder cuando usted está, cuando ve un punto? Haz una pausa. Ok, en una coma hacemos la pausa. En el punto, ¿qué hacemos? Se termina. Nos detenemos. No te tenemos. Uh -huh. What happens to your intonation if you see this? ¿Qué pasa a lo que van a estar leyendo? ¿Qué va a pasar con su tono cuando mire el signo de interrogación? Forma de pregunta. Exactly. It has to be of a question. Entonces, si usted ve que hay un signo de interrogación, el tono que usted ocupa tiene que ser de interrogación. Y este último de acá, ¿qué le indica? Admiración. Exactly. So your intonation has to be different. So once again, if you see a period, you stop. If you see a comma, you pause. If you see a question mark, your intonation has to be of a question. And... If you see the exclamation mark, your intonation has to be different too. Are we ready? ¿Estamos listos? Yes. yes. Okay. I need two volunteers. I need Hi. Jack. I need Jack and I need Amy. I'm Jack. Okay, Nubia, you are Jack and Amy? I can be. Please, yes. Lights, camera, action. One, two, three. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? Mm -hmm. At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have a breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. All right. Very good. <coughs> Sorry. Very good. Any questions about meaning or pronunciation? ¿Alguna palabra que usted no reconozca o quiere? I get up. I get up. No, Ajá, no. me levanto. Uh, at at noon. noon. At noon. Al mediodía. ¿qué? Al mediodía. <laughs> Buen sueño tiene. What else? ¿Qué más? What else? What else? Don't be afraid to ask. Si no, they serve. serve. Ellos sirven. Desayuno, Desayuno todo, todo, el día. Día. todo el día. Todo el día. Llega a las 3 de la tarde y pido huevos picados, se los hacen. What else? Algo más, algo más. Let's go to the park on Sunday. Okay. The washroom. The huh? washroom. Sure. Seguro. Sure. Seguro. Yes. ¿Dónde está sure? Que no lo veo. Sure. Oh, yeah. yes. Do yeah. you eat breakfast then? Ahí le pregunta. ¿Y entonces ahí desayunas? Ahí, eh, eh, entonces desayunas? Sure, le dice. Seguro, le dice. Yes, I uno todos los días. Do you have breakfast? Ustedes desayunan. Yes. Yes. What time do you have breakfast? At eight o'clock. Eight o'clock. Nine. 
Nine o'clock. That's Nine late. O'clock. Yes. That's late. Six a.m. <laughs> Eight a.m. Hmm. Okay. Usually five thirty. Five, five thirty. Yes. That's early. Está bien tempranito. Okay. But that's good. Mire, mejor que comer tempranito que andar con el estómago ahí vacío. Okay. Um, any other questions? Le dice. Uh, question. Yes, yes, ask me, Alma. Yes. Um, he escuchado que algunas veces escriben uh, rótulos, por ejemplo, en un restaurante. Yes. Ponen um, que hay comida disponible all days, every day. Yes. Todo el día, todos los días. Aquí en este, en, la, en las últimas dos palabras de la conversación le dice all day, que significa todo, todo el día. día. Yeah. Si yo quiero decir todos los días, voy a decir every day. Every day. Yes. Okay. Any questions? Thank you. So, antes de que usted lo, lo ponga a practicar, dice, let's go to the park on Sunday. Vamos al parque el domingo. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. Ok, pero vamos en la tarde. Yo duermo tarde los fines de semana. What time do you get up on Sundays? ¿A qué hora te levantas los, los, los domingos? A At 10 o'clock. A las 10. Y le dice Jack, oh, that's early. Está temprano, le dice. On Sundays, I get up at noon. Los domingos me despierto al mediodía. Do you eat breakfast then? ¿Desayunas en ese entonces? Sure. I have breakfast every day. Seguro, le dice. Yo desayuno todos los días. And then Amy says, Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Entonces, le dice, reunámonos en este restaurante a la una de la tarde. Ellos sirven desayuno todo el día. Oh. All right. Any questions? Preguntas? No? no. All right. No. So, lo voy a poner a trabajar en parejas. Eh, por ejemplo, si yo empiezo a trabajar con Alma, yo voy a ser Jack y ella va a ser Amy. Cuando yo termine, ella va a ser Jack y yo voy a ser Amy. La idea es de que todos tengamos la oportunidad de practicar toditas las palabras que están en el, en el diálogo. Ok. ¿Ready? Ready. Let's do this. Vamos a ver. ¿De qué está esta cuestión? Did I send you that? Um, let me do this here. One second, one second, one second. Ajá. Voy a buscar la, la conversación para podérselas enviar al, al, al chat de WhatsApp también. Here we go. Ta-da. Y ahí está. Ya todos tienen el WhatsApp ahí, la, la imagen. Se las, bueno, va en camino. Ahí por el poliedro va ahorita. Espérense. Ok. Alma, do you have a question? No, teacher. Okay, very good. All right, so let's do this. Uh -huh. Go this here. And let's make the groups. Hmm, something is wrong here. Give me one second. Right here. Aquí estamos. So we have eight people. So we're going to make four groups. Here we go. One. Oh my God. Wait. Second, give me a second. Oh, my goodness. Okay. 
Okay. Let's. Oh my God. Give me a second. No, Dame un no quiere, no quiere. Yeah. <laughs> Wait. I clicked on something that I shouldn't have clicked. Oh my goodness. How do I get there? <laughs> Wait. What the? <laughs> Give me a second. <laughs> I don't know what I did. <laughs> okay, recreate. I think I'm going to get out of the Don't not worry. Is this out of room? No, it's not a room. What happened? I don't know. Good question. <laughs> what happened, Francisco? What happened? Give me a minute. Ya le dimos más de un minuto, dígame. One second, one second. Oh my God. It's not this here. Right here. This is what I did bad. No, please. <laughs> Don't do this to me. A complot. Yes. Okay. Aromatic. Aromatic. There. Right there. Oh, I see. Let's go. Thank you for your patience. <laughs> That's right. Go ahead. Hola. Hello. Marvin, are you there? Marvin, Marvin. Alma, usted oye a Marvin. No. Marvin? Hello. Okay, very nice. good. Okay, okay, please practice. Okay. What early? Sunday, I get up to, at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have a breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Oh. Okay. Bye. Okay. Eh, si gusta soy Jack ahora. Oh. Bueno. Let's go to the park on Sunday. Okay, but uh, let's go in the afternoon. I sleep late in weekend. On weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays I get up at noon. Do you eat and breakfast? Get up on Sunday? At uh, 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Uh, do you? Sunday? At 10 o'clock. Oh, what early? The Saturday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have a breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat and breakfast then? Sure. Go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? 
at 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get, I get up at noon. Do you eat break? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve us break breakfast all day. Good. ¿Volvemos a practicar? Este, no. Sí, we'll... solo una duda. Yes. Okay. Yes, Marvin, what's the question? Uh, Este, ahí en las preguntas uno tiene que subir el tono o bajarlo. Eh, depende, fíjense que en algunas ocasiones cae y en algunas veces sube. So, in this case, déjeme ver acá cuál es exactamente lo que dice. Uh, what time do you get up on Sundays? Cae. And then you say, do you eat breakfast then? Ahí sube. So, ahí depende cuál es la terminación. Sometimes it's falling and sometimes it's rising. It depends. Mm -hmm. Yes. Okay. All right. Um, any other questions? Preguntas? Okay. No. So, let's return to the main session. Hello. Hi, hi, hi. ¿Qué se hicieron los demás? ¿Para dónde se fueron? Oh, they're coming back. Right there. Okay, do you have any questions about the conversation? No. Any questions about vocabulary or pronunciation? Neither. Questions there? No question. No question. Okay. Do you practice during the day? Do you practice during the day? Practican durante el día? I can. Okay. Okay. If you have the chance, do it. Si tiene la oportunidad, hágalo. Remember that practice makes perfect. Practice makes perfect. Okay. Any questions before we go to sleep? What time do you go to sleep? A qué hora se duerme? 10.30. 10.30? Yeah. Okay. So, do you have dinner before the class or after the class? Before after the class. class. Before. Before, <laughs> yeah. Lo mejor, lo más indicado is um, eat before. Yes. Y en la hora que estamos aquí en la, en la clase ya, ya ha hecho un poco de digestión. So it's better if you eat before. Do you prefer the traditional dinner or do you prefer pupusas? Both. Traditional. <laughs> the traditional dinner. Do you prefer tortillas or French bread? French bread. bread. French bread, yes. Do you like cheese and cream? Cheese and cream? Cheese. Okay. Both. Both. Yeah, both are delicious. Okay, so thank you very much for your time. Gracias por su tiempo. 
Hay disculpa que perdimos ahí un par de minutillos con a la uh, with the with the with the location of the to make groups. So thank you very much. Have a good night. Good night. Thank you too. Good night. Good night. See you later. Thank you. Bye bye.